नमस्कार अडीचच्या बातमीपत्रात मी परणिका हेदवकर आपलं स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर द्वेषमूलक आणि हिंसक मनोवृत्ती हेच जागतिक शांततेपुढचं मोठं आव्हान असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कोलंबोत प्रतिपादन वाराणसी कोलंबो दरम्यान येत्या ऑगस्टपासून थेट विमानसेवा सुरू करण्याची पंतप्रधानांची घोषणा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य करण्याच्या अधिसूचनांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सतरा मे रोजी सुनावणी देशविकासासाठी विविध स्तरांवर संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचं केंद्र सरकारचं धोरण असल्याचं राज्यवर्धन राठोड यांचं प्रतिपादन खारफुटीची जंगलं वाचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार रामदास कदम आणि आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत साक्षी मलिकची अंतिम फेरीत धडक द्वेषमूलक आणि हिंसक मनोवृत्ती हे जागतिक चिरंतन शांततेपुढचं सर्वात मोठं आव्हान असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोलंबो इथं सांगितलं कोलंबो इथं आयोजित केलेल्या जागतिक वैशाख दिन कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते आज बोलत होते आपल्या प्रदेशाला असलेला दहशतवादाचा धोका हे अशाच विघातक प्रवृत्तीचं द्योतक असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले राष्ट्रांमधला संघर्ष हे जागतिक शांततेपुढचं प्रमुख कारण नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं द बिगेस्ट चॅलेंज टू सस्टेनेबल वर्ल्ड पीस टुडे मे नॉट बी फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेशन स्टेट इट इज फ्रॉम द माइंड सेट थॉट स्ट्रीम्स एंटाय एंटिटीज अँड इन्स्ट्रुमेंट रुटेड इन द आयडिया ऑफ हेट अँड व्हायलन्स द मॅनेस ऑफ टेरिझम इन अवर रिजन is a clear manifestation of this destructive emotion sadly these ideologies of hate and their proponents in our region are not open to dialogue and hence only open to causing death and destruction i firmly believe that buddhism's message of peace is the answer to growing arc of violence all over the world 28000 varshan purvi gautam buddhani dilela sandesh 21 avya shatakatahi upayukta ahe vaishak dinasathi nivadnyat alela samajik nyay ani chirantan jagatik shantata ya madhyavarti sankalpanetun bhagwan gautam buddhanchi shikvanas pratit hot ahe asa tani sangitlo अखिल जगाला शांती संदेश देऊन अवघ्या मानवतेला उजळून टाकणारा धम्म ही दक्षिण आशियाई प्रदेशाकडून जगाला मिळालेली सर्वात मौल्यवान भेट आहे असं प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केलं श्रीलंकेनं बौद्ध वारशाचं जतन केल्याबद्दल त्यांनी यावेळी कृतज्ञता व्यक्त केली सम्यक समबुद्धाच्या भूमीतल्या सव्वाशे कोटी लोकांच्या शुभेच्छा माझ्यासोबत श्रीलंकेपर्यंत पोहोचल्या आहेत असं सांगत पंतप्रधानांनी भारताच्या वतीनं सदिच्छा व्यक्त केल्या येत्या ऑगस्टपासून वाराणसी आणि कोलंबो दरम्यान एअर इंडियाची थेट विमानसेवा सुरू होणार असल्याचं पंतप्रधानांनी जाहीर केलं वैशाख महोत्सवात सहभागी होताना पंतप्रधानांनी पारंपरिक पद्धतीनं दीप प्रज्वलन केलं श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरीसेना आणि पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यावेळी उपस्थित होते सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी बौद्ध धर्मच मार्गदर्शन करेल असा विश्वास विक्रमसिंघे यांनी व्यक्त केला शंभर देशातले चारशेहून अधिक प्रतिनिधी सामाजिक न्याय आणि चिरंतन शांतता या विषयावर परिषदेत सहभागी झाले आहेत श्रीलंकेच्या राष्ट्र उभारणीच्या प्रयत्नात भारताच्या सहकार्याचं आश्वासन देताना भारत हा श्रीलंकेचा सहकारी आणि भागीदारही राहील अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी यावेळी दिली दोन्ही देशांमधला व्यापार गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचा ओघ परस्परांना फायदेशीर ठरेल भारताचा वेगवान विकास संपूर्ण प्रदेशाला विशेषत श्रीलंकेला लाभदायकच ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला श्रीलंकेमधल्या जनतेचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास भारताशी जोडला गेला आहे असं ते म्हणाले पंतप्रधानांनी डिकोवा इथं अद्ययावत रुग्णालयाचं उद्घाटन केलं या रुग्णालयासाठी भारतानं दीडशे कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य केलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कालपासून श्रीलंकेच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असून उभय देशातले पारंपरिक संबंध दृढ करण्याचा या भेटीमागचा उद्देश आहे ईव्हीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र आणि निवडणूक सुधारणा याविषयी निवडणूक आयोगाची नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक सुरू आहे 
ईव्हीएम च्या विश्वासार्हतेवर विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आली आहे ईव्हीएम च्या गुणवत्तेबद्दल आयोगाचे ज्येष्ठ अधिकारी या बैठकीत एक सादरीकरण करणार आहेत देशातील सात राष्ट्रीय आणि अठ्ठेचाळीस पैकी पस्तीस प्रादेशिक पक्षांचे नेते या बैठकीत सहभागी झाले आहेत राष्ट्रीय आणि अठ्ठेचाळीस राज्यस्तरीय पक्षांच्या अध्यक्षांना आयोगानं यापूर्वी पत्र पाठवली त्यात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी अर्थात मतदान पुष्टीपत्रांबद्दलच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला होता विवाह बंधन संपुष्टात आणण्यासाठी मुस्लिमांमध्ये प्रचलित असलेली तिहेरी तलाक ही प्रथा सर्वात वाईट आणि अयोग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे तलाक संदर्भात सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे त्या दरम्यान न्यायालयानं तिहेरी तलाक संदर्भात हे मत व्यक्त केलं आहे तिहेरी तलाकबाबत माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद न्यायमित्र म्हणून न्यायालयाला सहाय्य करत आहेत त्यांनी तिहेरी तलाकवर बंदी असलेल्या इस्लामिक आणि बिगर इस्लामिक राष्ट्रांची यादी तयार करावी असं न्यायालयानं सांगितलं पाकिस्तान अफगाणिस्तान मोरोको आणि सौदी अरेबिया या देशांमध्ये विवाह बंधन संपुष्टात आणण्यासाठी तिहेरी तलाकला परवानगी नाही अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आधार कार्डाची सक्ती करण्याविषयी केंद्र सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयानं आज मंजुरी दिली येत्या सतरा मे ला ही सुनावणी होणार आहे आधारच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असून पाच सदस्यीय घटनापीठामार्फत त्याची सुनावणी होईल या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश या पीठाची स्थापना करणार आहेत कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आधारची सक्ती असू नये असे आदेश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं सरकार आणि सरकारी संस्थांना दिले होते आधार क्रमांकाला पॅन क्रमांकाशी संलग्न करणारी नवी ई सुविधा प्राप्तीकर विभागानं सुरू केली आहे विभागाच्या ई फायलिंग अर्थात ई भरणा संकेतस्थळाच्या मुख्य पानावर यासंबंधी लिंक तयार करण्यात आली असल्याची माहिती पत्रकात दिली आहे त्यामुळे व्यक्तीचे हे दोन ओळख क्रमांक एकमेकांशी जोडणं सोपं होणार आहे आधार आणि पॅन मधली जन्मतारीख तंतोतंत सारखी असण्याची जबाबदारी करदात्यांनी घ्यायची आहे असं प्राप्तीकर विभागानं स्पष्ट केलं आहे संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार विविध स्तरावर काम करत असल्याचं माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी आज पुण्यात सांगितलं पाचव्या भारतीय विज्ञान संमेलन आणि प्रदर्शनात ते बोलत होते विज्ञानाचा योग्य वापर होण्यासाठी ते स्थानिक भाषेत उपलब्ध होणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं जीवन का एक हिस्सा आहे चुनौतीया और बढती जा रही है आप हेल्थ सेक्टर में देखिए तो पहले से आज ज्यादा चुनौती एग्रीकल्चर के अंदर फसलों में उत्पादन के अंदर हर चीज के अंदर एक नई चुनौती है विज्ञान का इस्तेमाल सही होना है तो जिस जगह विज्ञान का इस्तेमाल होना है वहां की नॉलेज जरूर शामिल होनी चाहिए अगर वहीं का व्यक्ति विज्ञान के अंदर वहां की समस्या को हल करे तो वो समस्या सही रूप में हल होगी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते विद्यापीठांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचं तावडे म्हणाले शिक्षणासाठीच्या निधीपैकी चार ते पाच टक्के निधी सरकार संशोधनावर खर्च करेल असं सांगून संशोधनाची परंपरा विकसित व्हायला हवी असं तावडे यांनी सांगितलं साऊथ एशियन फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेसच्या अध्यक्षपदी सेबीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष कुमार चौहान यांची आज नियुक्ती करण्यात आली दक्षिण आशियाई विनिमय संघटनेची एक परिषद आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये आयोजित करण्यात आली होती त्यात ही घोषणा झाली गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी भारतीय शेअर बाजारात आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली जाते असं सांगून त्याचं श्रेय सेबीला आहे असं चौहान म्हणाले भारतात सरकार शेअर बाजारात हस्तक्षेप करत नसलं तरी त्याचं नियमन मात्र सरकार उत्तम प्रकारे करतं त्यामुळेच जगातला सर्वात मोठा शेअर बाजार म्हणून मुंबई शेअर बाजार उदयाला येत आहे असंही चौहान यांनी सांगितलं जम्मू काश्मीरच्या अर्निया क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत गोळीबार करत पाकिस्ताननं आज पुन्हा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं पाकनं या भागात बंदुका आणि तोफांच्या सहाय्यानं ही कारवाई केली भारताच्या बाजूनं बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा दलानं या कारवाईला चोख प्रत्युत्तर दिलं यात एक जवान जखमी झाला असल्याची माहिती बीएसएफनं दिली आह केंद्र सरकारनं इस्लाम धर्माच वादग्रस्त प्रचारक जकीर नाईक याच्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडशनवर बंदी घालण्याच्या घेतलखा निर्णयाचं दिल्लीतल्या विशेष लवादानं काल समर्थन कलि या संस्थमुळ दक्षाच्या सुरक्षिततला धोका उत्पन्न होत असून 
तिला बेकायदेशीर संघटना ठरवण्यासाठी पुरेशी सबळ कारणं आहेत असं लवादानं म्हटलं आहे कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी न होता उलट नाईक फरार झाल्याचंही लवादानं नमूद केलं आहे बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालयानं संस्थेवर गेल्या नोव्हेंबरमध्ये तातडीनं घातलेल्या पाच वर्षांच्या बंदीविरोधात संस्थेनं लवादाकडे दाद मागितली होती बेकायदा तोडल्या जाणाऱ्या खारफुटीची जंगलं वाचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज रत्नागिरीत पत्रकार परिषदेत सांगितलं यासंदर्भात चौकशी सुरू करून दोषींवर कारवाई करणार असल्याचंही ते म्हणाले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी शेतकऱ्यांसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली असली तरी शिवसेनेला ही माफी मान्य नाही दानवे यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी कदम यांनी केली या शेतकऱ्यांसाठी आपण राज्य करतोय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही राज्यामध्ये बसलोय असं असताना शेतकऱ्यांचं बदनाम शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचं काम जर का रावसाहेब दानवे करत असतील तर त्यांचा माफीनामा देखील शेतकऱ्यांच्या समोर ठेवणं चुकीचं होईल त्यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊन त्यांनी घरी बसलं पाहिजे असं माझं प्रामाणिक मत आहे मुंबईतली वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या नरिमन पॉईंट ते कांदिवली या कोस्टल रोड प्रकल्पाला काल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी मिळाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरून ही माहिती देत या निर्णयासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पर्यावरण मंत्री अनिल दवे यांचे आभार मानले आहेत या किनारी मार्गामुळे पश्चिम द्रुतगती मार्गावरची वाहतूक कोंडीची समस्या सुटेल आणि मुंबईकरांना वेगवान तसंच सुखकर प्रवासाचा नवीन पर्याय उपलब्ध होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला यापूर्वीच्या केंद्र तसंच राज्यातल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनं पंधरा वर्ष या प्रकल्पाचं घोंगडं भिजत ठेवलं होतं मात्र विद्यमान रालोवा सरकारनं केवळ दोन वर्षात हा प्रकल्प मार्गी लावला असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं पस्तीस पूर्णांक सहा दशांश किलोमीटरचा हा मार्ग असून सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा खर्च या मार्गासाठी अपेक्षित आहे नरिमन पॉईंट इथं असलेल्या मनोरा अंदाज निवासपासून सुरू झालेला हा मार्ग कांदिवलीपर्यंत असणार आहे या मार्गावरील एनसीपीए ते नेपीएनसी पर्यंतचा मार्ग भूमिगत असणार आहे दरम्यान किनारपट्टीवर सुरू असलेल्या आणि नव्यानं येणाऱ्या उद्योगांना मेरीटाईम बोर्डानं संपूर्ण सहकार्य करावं असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मेरीटाईम बोर्डाची बहात्तरावी आढावा बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते हिंगोली इथं केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि विक्री कर विभागाच्या वतीनं जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा या नव्या कर प्रणालीची सर्वसामान्यांना माहिती व्हावी यासाठी चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग आणि विक्री कर विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते जीएसटी विषयक विविध तरतुदी आणि त्याची उपयुक्तता याबद्दल दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थितांना माहिती देण्यात आली जीएसटी ही अत्यंत सोपी आणि सुटसुटीत प्रक्रिया असून व्यापाऱ्यांनी या नव्या कर प्रणालीची भीती बाळगू नये असं आवाहन करत या प्रणालीमुळे काळा बाजार रोखायला मदत मिळेल असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला उन्हाळा सुरू झाला की बऱ्याच ठिकाणी पाण्याची समस्या डोकं वर काढते अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या रायगडमध्येही निर्माण झाली आहे रायगड जिल्ह्यातलं पाचाड हे राजमाता जिजाबाईंचं समाधीस्थळ मोठ्या संख्येनं इथं रायगड किल्ल्याच्या दर्शनासाठी लोक येतात मात्र दरवर्षी एप्रिल महिना सुरू झाला की इथल्या लोकांना पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागतं पर्यायानं इथं येणाऱ्या पर्यटकांना देखील ही समस्या भेडसावते महिलांना रोजच पाण्यासाठी चार किलोमीटरची पायपीट करावी लागते दोन वर्षांपूर्वी रायगड महोत्सवाला विरोध करून इथल्या नागरिकांनी दोन कोटी रुपयांचा निधी पाणी योजनेसाठी मागून घेतला मात्र नको त्या ठिकाणी बंधारा बांधल्यानं बंधाऱ्याला पाणीच लागलं नाही त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत भयंकर पैसा जरी आला तरी हे कंत्राटदार बरोबर कामं करीत नाहीत आणि आम्हाला पाणी लाभ पाण्याचा लाभ होईत नाही पैसा कोटीवारी येतोय आज आमच्या पातळगावला रायगड जिल्ह्याच्या पातळीला आम्ही असल्यामुळे वनाट पैसा येतो आणि सरकारची कृपा आमच्या असावी असं माझं एक मत आहे माझी पोलीस पाटल्याचा परंतु जे कामदार काम करतात ते मात्र काम करता सुद्धा होईल नाही आणि पाणी मात्र आमच्या पाचाळ गावाला किंवा येणाऱ्या परिपरिकटांना काय पाणी मिळत नाही आम्हाला पाणी पाणी करा झालाय पाचाळ इथं बांधण्यात आलेल्या तलावासाठी सुमारे पन्नास लाख रुपये खर्च करून देखील त्यात पाणी आलं नाही त्यामुळे ग्रामस्थांना पाचाळच्या जुन्या विहिरीतूनच पाणी भरावं लागतंय
तो कायमस्वरूपी सोड़ावा अशा प्रकार की विनंती मी आप मध्यम करते दरवर्षी उद्भवना पानी संकटा कायमस्वरूपी उपाययोजना करण गरजे है अभी मांगनी इतने ग्रामस्थ कर कर्जत मध्य गर्षी चांगला पाउस अर्धा तालुका पानी टंकाई समस्या अड़कला पानी टंकाई कृति आराखड़ तालुक तब्बल एकशे सदतीस गाव गाड़ा समावेश कर चौवीस गावान बसष्ठ आदिवासी गाड़ी टैंकर पानीपुर कर निजन संभाव्य कृति आराखड़ कर सद्या दहा आदिवासी पड़े और चार गाव यह तीन टैंकर द्वारे पानीपुर कर तालुक्यातील पाण्याची भीषणता आणि गावागावातील मागणीनुसार अधिक टँकरची सोय करण्यात येणार आहे दरम्यान मार्च महिन्यापासून कर्जत तालुक्यात अनेक ठिकाणी पाणी टंचाईनं ग्रामस्थ आणि प्रामुख्यानं आदिवासी हैराण झाले असून गावागावातील असलेल्या विहिरी आटल्या असून आदिवासी महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे आदिवासी पाड्यांवर असलेल्या नळ योजनेला पाणीच नसल्यामुळे खासगीरित्या पाणी विकत घ्यावं लागत आहे पाण्याची सोय नाही आहे इथं काही टँकर वगैरे येत नाही आहे कारण इथं जर पाण्याची सोय झाली तर बरं होईल जरा दोन तीन महिने खूप कठीण जातात टँकर नाही येत काही नाही पाणी नाही काही नाही आम्हाला इथं कठीण परिस्थिती आहे बोरिंग लावलेली पण बोरिंग लावून पाणी नाही आहे विहिरी पण आटल्या सगळ्या विहिरीला पण पाणी नाही आहे पाणी म्हणजे असं भेटतं पण ते काय सहा साडेसहाच्या टायमावर भेटतं त्यात लाईट बीड गेली तर मग ते पण नाही भेटत दोन तीन दुडे भेटतात सहा पाच सहा अंडे भेटतात तेवढंच नाही तर ते पण नाही भेटत टायमावर पाण्याचे लय हाल येत नाही टँकर पण नाही ना काय नाही तालुक्यात सध्या एकोणीस विंधन विहिरी बांधण्याचं काम सुरू असून त्याद्वारे पावसाचं पडणारं पाणी जलसंधारण योजनेअंतर्गत साठवून ठेवणार असून तालुक्यातील असणारे धरण तलाव यातील साचलेला गाळ जलशिवार योजनेअंतर्गत लवकरच काढण्यात येणार आहे डॉक्टर बाबत बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एकशे सव्वीसाव्या जयंतीनिमित्त पुण्यात लोकशाही समंजस संवाद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सत्याग्रह नव्वदव्या स्मरण वर्ष विशेषांकाचं काल प्रकाशन करण्यात आलं पुण्याचे उपमहापौर नवनाथ कांबळे यावेळी उपस्थित होते माणसाच्या अस्मितेसाठी बाबासाहेबांनी अनेक लढाया लढल्या त्यांच्या साहित्यातून तरुण पिढीनं प्रेरणा घेणं गरजेचं असून सर्वव्यापी असलेले आंबेडकर व्यापक पद्धतीनं उलगडण्याची आवश्यकता आहे असं मत कांबळे यांनी व्यक्त केलं महाडच्या सत्याग्रहाला नव्वद वर्ष पूर्ण होताना त्याचं स्मरण करून देणारा हा अंक आहे चौदार तळ्याचा सत्याग्रह आणि मनुस्मृतीची होळी या निमित्तानं पुन्हा एकदा समजून घ्यायला मिळणार आहे असंही कांबळे म्हणाले पुण्याचं विभागीय माहिती कार्यालय लोकशाही समंजस संवाद आणि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पब्लिकेशन नेटवर्कच्या वतीनं या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं राज्यात ठिकठिकाणी विखुरलेला कोळी समाज आता एकसंघ होत असून या समाजाचे प्रश्न आता संघटितपणे समोर येत आहेत त्यामुळे सरकारनं कोळी समाजाचे प्रश्न आता लवकरात लवकर सोडवावेत अशी अपेक्षा कोळी समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत तरे यांनी व्यक्त केली सांगली जिल्ह्यात पलूस इथं कोळी महोत्सवात ते बोलत होते महोत्सवाचं अध्यक्षस्थान माजी मंत्री डॉक्टर पतंगराव कदम यांनी भूषवलं तर खासदार संजय पाटील यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती महादेव कोळी समाजाचे दाखले मिळत नसल्यानं नोकऱ्या आणि शैक्षणिक सवलतींबाबत या समाजाला अडचणी येतात त्यावर उपाय करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली या कार्यक्रमात धुळ्याचे शहीद बटुकंवर यांना जाहीर झालेला महर्षी वाल्मिकी पुरस्कार त्यांच्या नातेवाईकांनी स्वीकारला महोत्सवाच्या शेवटी कोळी गीतं सादर करण्यात आली वाशिम जिल्ह्यातल्या मांगुळ झनक इथल्या सिद्धार्थ लेमाडे या शेतकऱ्यानं पॉली हाऊसच्या माध्यमातून गुलाब शेती फुलवली आहे लेमाडे यांनी आपल्या दहा गुंठे शेतीमध्ये पॉली हाऊस उभारून डच जातीच्या आठ हजार गुलाबांची रोपं सर पद्धतीनं लावली त्यात सेंद्रिय खताचा उपयोग करून ठिबक सिंचनाखाली गुलाब शेती फुलवली कृषी खात्याकडून लेमाडे यांनी पन्नास अनुदानावर पॉली हाऊस आणि पॅकिंग हाऊस घेत गुलाब शेती यशस्वी केली आहे सुरुवातीला अर्थसहाय्य जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने नऊ लाख तेवीस हजार दिले कृषी विभागाचे त्यात पन्नास टक्के अनुदान चार लाख बहात्तर हजार मिळाले यामध्ये डच गुलाबाचे आठ हजार रोपं लावली आम्हाला दररोज यापासून सहाशे फुले मिळतात या एका फुलाच्या बाजारात चार रुपये भावाप्रमाणे दररोज आमचे तीस बंडल निघतात 
हे तीस बंडल आम्मी अकोल बाजारपेटे पठवतो यपासन आम महीन बहत्तर हजार रुपये मिला तीन महीन उत्पन्न आम दोन लाख सोलह हजार जाए आज रोजी तीन महीन पन्ना हजार रुपये खर्च अपेक्षित है दर्जेदार फुला रिसोड वाशिम अकोला इधर बाजारपेठ मोटा प्रमाण पर गुलाबान मगनी है बुलडाणा जिल्ह्यात खामगाव इथं काल अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीनं राज्याचे कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निवासस्थानावर आसोड मोर्चा काढण्यात आला शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी शेतमालाला हमी भाव मिळावा आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी या मागण्या मोर्चेकरी करत होते मात्र पोलिसांनी फुंडकर यांच्या घराजवळ मोर्चेकऱ्यांना अडवल्यानं कार्यकर्त्यांनी पोलीस बॅरिकेड्सना निवेदन चिकटवलं आणि राज्यकर्त्यांचा निषेध करून मोर्चाची सांगता झाली तत्पूर्वी स्थानिक नगर परिषद शाळेच्या मैदानावर या मोर्चात सहभागी शेतकऱ्यांची परिषद झाली शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत लढा थांबवायचा नाही असा ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आला राज्यभरातून या मोर्चासाठी शेतकरी आणि शेतमजूर आले होते ज्येष्ठ चित्रकार दामोदर ग पुजारे यांच्या प्लेटोग्राफ या अभिनव माध्यमातून साकारलेल्या चित्रकृतींचं प्रदर्शन मुंबईतल्या जहांगीर कलादालनात सुरू आहे आपल्या साठ वर्षांच्या प्रदीर्घ चित्रप्रवासात पुजारे यांनी रंगीत स्केच आणि रेखाचित्रातून समुद्र आणि समुद्र तीरातील विविध रंगछटा साकारल्या आहेत मुंबई महानगराचीही अनेक वैशिष्ट्ये त्यांनी रेखाटली आहेत प्लेटोग्राफ या अत्याधुनिक माध्यमात लिथोग्राफ प्रमाणे प्रतिमा कागदावर हस्तांतरित करण्यात येते हे प्रदर्शन येत्या पंधरा मे पर्यंत खुलं राहणार आहे आज आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन आधुनिक परिचारिकेची संकल्पना रुजवणाऱ्या परिचारिका फ्लॉरेन्स नाईटिंगेल यांची जयंती आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिन म्हणून साजरी केली जाते रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा मानून रुग्णांची सेवा त्यांची शुश्रूषा करणं हे आद्य कर्तव्य असल्याची भावना परिचारिकांमध्ये असते नव्या युगात समाजाला आरोग्य सेवा प्रदान करताना आरोग्य सेवेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली आहे रुग्णाला लवकरात लवकर तंदुरुस्त होऊन चांगल्या आरोग्याच्या दिशेनं वाटचाल करावी हा शुश्रूषेचा सर्वात महत्वाचा उद्देश आहे जगभरातल्या परिचारिका रुग्णांची देखभाल करताना याच उद्देशानं रुग्णांची दैनंदिन सेवा करत असतात रुग्ण परिवार आणि समाजाला दैनंदिन जीवनात आनंद लाभावा याकरता त्या सृजनात्मक आणि नवनव्या उपायांचा प्रयोग करत असतात अशा बदलांना मूर्त स्वरूप देताना परिचारिका आघाडीवर आहेत देवऋषी नारद यांच्या जयंतीनिमित्त माध्यम जगतात कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांचा काल मुंबईत नारद सन्मान पुरस्कारानं गौरव करण्यात आला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहमहासचिव दत्तात्रेय होसबाळे यांच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले साप्ताहिक विवेकचे माजी संपादक आणि ज्येष्ठ लेखक पत्रकार रमेश पतंगे चिपळूण इथल्या दैनिक सागरचे ज्येष्ठ पत्रकार भालचंद्र दिवाडकर दैनिक सामनाचे सहसंपादक अतुल जोशी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीच्या वृत्तसंपादक ज्योती आंबेकर इंडियन एक्सप्रेसच्या शुभांगी खापरे आणि टाईम्स ऑफ इंडियाचे छायाचित्रकार श्रीराम वेर्णेकर या पत्रकारांना यावेळी नारद सन्मान पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं समाचार विचार आणि प्रचार हे पत्रकारितेचे तीन आयाम आहेत असं सांगत निष्पक्षपाती भूमिकेतून पत्रकारिता होणं आवश्यक असून तिला सामाजिक दायित्व हवंच असं मत होसबाळे यांनी व्यक्त केलं नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत साक्षी मलिकनं अंतिम फेरीत धडक मारली असून किमान रौप्य पदकाची निश्चिती केली आहे साक्षी मलिकनं कझाकिस्तानच्या अयाउलिम कासिमोवाचा पराभव करून अंतिम फेरी गाठली आहे अंतिम फेरीत साक्षी मलिकची गाठ ऑलिम्पिक सुवर्ण पदक विजेत्या जपानच्या रिसाको कावाई हिच्याशी पडणार आहे याआधी काल भारतानं दोन पदकांची कमाई केली अनिल कुमारनं ग्रीको रोमन प्रकारात पंच्याऐंशी किलो वजनी गटात तर ज्योतीनं पंचाहत्तर किलोग्रॅम वजनी गटात कांस्य पदक पटकावलंय या विजयामुळे भारताची एकूण पदक संख्या आता तीन झाली आहे द्वेषमूलक आणि हिंसक मनोवृत्ती हेच जागतिक शांततेपुढचं मोठं आव्हान असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कोलंबोत प्रतिपादन वाराणसी कोलंबो दरम्यान येत्या ऑगस्ट पासून थेट विमानसेवा सुरू करण्याची पंतप्रधानांची घोषणा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य करण्याच्या अधिसूचनांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सतरा मे रोजी सुनावणी देशविकासासाठी विविध स्तरांवर संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचं केंद्र सरकारचं धोरण असल्याचं राज्यवर्धन राठोड यांचं प्रतिपादन 
खारफुटीची जंगलं वाचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार रामदास कदम आणि आशियाई अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत साक्षी मलिकची अंतिम फेरीत धडक याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी पाच वाजता सह्याद्री वाहिनीवर